Ito po muli si Father Dave sa ating Deep of a Father that we may become a better person today than yesterday. I hope kayo po ay nasa mabuting kalalagayan. Ano po? Kailangan kong basahin yung tanong. From Toronto, Canada. Is it okay not to receive communion? Spiritual communion, sapat na po ba? Ano pa? Well, the answer is, kung ang tanong ay sapat na po ba ang spiritual communion, the answer is really, the truth is, hindi sapat. Hindi sapat. It is not enough that you only have spiritual communion. You must find ways to receive the body of Christ. Malungkot ka. Kaya nga sa atin, sa ating parokya, sa ating simbahan, we discourage gathering of people, lalong-lalo na ngayon, kasi tumataas na naman ang kaso ng covid With the new variant, ano, tayo mga Pilipino, nakiuso pa tayo, nagtayo pa tayo na sarili nating variant ng COVID, kakaiba talaga tayo, ano, ha? gaya-gaya tayo. Ha? And uh, meron tayong spiritual communion during masses, those who are listening and joining us online, is it enough? The answer is not enough. That's why we have communion outside the Mass in our parish. 10 to 11 o'clock in the morning. 10 to 11 o'clock in the morning. Why? Why hindi sapat? Why hindi sapat? Because there is a prayer in the Eucharist that says, In the, by the mingling of the body and blood of Christ, may it bring eternal life to those who receive it. To those who receive it. It means those who receive it physically. So, sana merong pagsusumikap, merong pagsusumikap na kayo ay makatanggap ng communion. Kung walang wala talaga, of course, Pipiliting ka ba? Sisisihin ka ba ng Diyos? Hindi rin. Ano pa? Ang, ang, ang akin lang ay baka naman yung iba nagiging kontento. Alam po ninyo, ha? Hindi ka nga nagsisimba kasi natatakot kang mahawa. Palagi ka namang nasa mall. Palagi ka naman dyang pakalat-kalat. Ay parang ano naman ang gusto mong ipakita sa Diyos ng ginagawa mo? Magandang pagtunan ng pansin yan. Ano pa? We have a spiritual communion because we were given dispensation by the Holy Father from the obligation of participating in the Sunday liturgy. But it doesn't mean, it doesn't mean na kung ikaw naman ay mayroong pagkakataon ay hindi mo gagawin. So yun po ang aking yung kung ang tanong mo ay sapat na ba po yung spiritual communion kung walang wala yes pero kung merong pagkakataon no no kasi mahirap i-compromise yung dalawang bagay hindi ka nagsisimba kasi takot kang mahawa pero palagi kang nasa mall o nasa labas panay ang gimmick mo nakakarating ka nga ng tagaytay, di ba? Halimbawa lang, ha? tapos, hindi ka makapag, hindi ka man lamang makareceive ng communion without a mass, ah, parang meron tayong problema doon. Ano pa? Parang may problema tayo doon. Again, hindi ka hahanapan ng Diyos sa isang bagay na hindi mo talaga magagawa. Pero, sabi nga, sa may mga bagay na may magagawa, then hahanapan ka ng Diyos. That's why in our parish, 
and I believe there are also other parishes that gives communion outside the Mass. Hindi natin ito inaalis, ano po? Hindi natin inaalis. Because we discourage people being confined in one place for a long period of time. Muli po si Father Dave sa ating di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, getting well, stay well. Sana kayo po palagi ay nasa mabuting kalalagayan. Ano po? Sana po. Huwag matakot. Manalig sa Diyos. God bless.